ഹലോ വെൽക്കം ടു അമിസ് ഫാം എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അംശബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോണി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ജലീൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ജയൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് ടുഗദർ ദേ ഗോട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ എ മന്ത് വിച്ച് ദ ഡിവൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ജോണി അമ്പതിനായിരം രൂപയും ജലീൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയും ജയൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപയും മുടക്കി ഒരു കൂട്ടുകച്ചവടം തുടങ്ങി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ലാഭം മുടക്കുമുതലിൻ്റെ അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ അവർ എഴുതേണ്ട അവർക്ക് അവർ ഓരോരുത്തരും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ജോണിയുടെ പിന്നെ ജലീലിൻ്റെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ജയൻ്റെ ആ ഒരു കണക്കിൽ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അമ്പതിനായിരം ഈസ് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പതിനായിരത്തിന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ടു കിട്ടും സീറോസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാലോ കളയാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ടു എന്തായിട്ട് മാറി ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ എക്സ് ഈസ് ടു ടു എക്സ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക ഇവരുടെ ഇതെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് അപ്പം നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂട്ടുന്നു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ഈ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൻ എക്സ് കിട്ടും ഈ ലെവൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് എക്സ് കാണാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ലെവൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം എക്സ് തന്നെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കണം ആയിട്ട് മാറും ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ലെവൻ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ഹരിക്കണം പതിനൊന്നാവും ആൻസർ നമുക്ക് അവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുക ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി ഈ റേഷ്യോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ലാഭം ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടുത്തത് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടുത്തത് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ റേഷ്യോ വിഭാഗത്തിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്തു പതിനായിരം വെച്ച് നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ നമ്പറും ഒരു നമ്പർ വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും സീറോസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും മതി സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് എസ് ടു നാല് എസ് ടു രണ്ട് കിട്ടി നമ്മുടെ റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് എക്സ് ചേർത്ത് എഴുതുക ചില കണക്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ എക്സ് വരാത്തത് ഓക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ കണക്കിൽ എക്സ് ചേർത്ത് അത് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ് എക്സ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കണക്കിൽ ഞാൻ എക്സ് കൊടുക്കാണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ എക്സ് ഈസ് ടു ടു എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൻ എക്സ് കിട്ടി അത് നമ്മൾ എക്സ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഫൈവ് എക്സ് ഫോർ എക്സ് ടു എക്സ് ഇതിലെല്ലാം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ത്രീ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് മൊത്തം മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വരുന്ന കണക്കു
വൺ ട്വൻറ്റി അല്ല വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ അവിടെ ഫൈവ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല വിട്ടു പോയതാണ് കേട്ടോ വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ലിറ്റർ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ സിമ്പിളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ റേഷ്യോ എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെ എക്സ് ചേർത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊടുത്ത പോലെ ആ വാല്യൂ നേരെ എഴുതി വയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കാണുക ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും എക്സിന് ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഉത്തരം കിട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് അല്ല വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ആകെ കൂടിയുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൽ എത്രയാണ് വരിക എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് നൂറ്റി എൺപത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആംഗിളിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ ബൈ ടോട്ടൽ നോക്കിയേ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ആ നയൻ ആണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ നയനുകളൊക്കെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ടോട്ടൽ ആംഗിൾ അതിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്തത് നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ടോട്ടൽ കേട്ടോ ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഡിഗ്രി അടുത്തത് നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് ഈക്വൽ ടു നൂറ് ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ നൂറ് പ്ലസ് അറുപത് നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നൂറ്റി എൺപത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു സിക്സ് ഇസ് ടു സെവൻ വോട്ട് ആർ ദ ആംഗിൾസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ഇന്നർ ആംഗിൾ അകക്കോണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഇത് മൊത്തം നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും പുറംകോണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്ന കോണുകളാണ് പുറത്ത് വരുന്ന കോണുകൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് കിട്ടുക ഇത് നിങ്ങൾ നോർമലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അകക്കോണിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി പുറംകോണിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പുറംകോണുകൾ അഞ്ച് ഏസ് ടു ആറ് ഏസ് ടു ഏഴ് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ഈ കോണുകളുടെ അളവുകൾ എന്താണ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നൂറ്റി എൺപതിന് പകരം പുറംകോണെല്ലാം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ഈ പതിനെട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടി ഇത് മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് കിട്ടും ഇനി അതെത്രയാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്തത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ആറ് ഭാഗം ഇപ്പോൾ ആറ് ബൈ പതിനെട്ട് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഭാഗം ഏഴ് ബൈ പതിനെട്ട് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതും ഇതും സെയിം പോലെയാണ് ആ നൂറ്റി എൺപതും അതുപോലെ മുന്നൂറ്റി അറുപതും കൊടുക്കണേൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുക മറ്റേത് അകക്കോൺ ഇന്നർ ആംഗിളാണ് ഇത് ഔട്ടർ ആംഗിൾ പുറംകോണാണ് ഇനി അടുത്തത് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈഡ് നമുക്കറിയാതിൽ ടു ആണ് അതിനേക്കാൾ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് വലിയ ഭാഗം അപ്പോൾ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ സൈഡ്സ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം രണ്ട് ഏസ് ടു മൂന്ന് ഏസ് ടു നാല് ഏറ്റവും വലിയ വശം ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തേക്കാൾ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഓരോ വശത്തിൻ്റെയും നീളം കണ്ട് പിടിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ സൈഡ്സ് വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റേഷ്യോ ദ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് നിങ്ങളിതാ ഇവിടെ എഴുതിക്കും ഞാനിവിടെ അതങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല ദ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ ഞാനത് എക്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ്
വെളുത്ത മുത്തുകളുടെയും ചുവന്ന മുത്തുകളുടെയും എണ്ണം തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം രണ്ടേസ് ടു മൂന്ന് മൂന്ന് നിറത്തിലുള്ള മുത്തുകളുടെയും എണ്ണം തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കറുപ്പും വെള്ളയും അത് മൂന്ന് ഏസ് ടു അഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെള്ളയും വൈറ്റും റെഡും ആണ് അതവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്ര ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ വൈറ്റിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരേ നമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു വരിയിൽ തന്നെ എഴുതായിരുന്നു ഈ വൈറ്റിന് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന കാരണം അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ അവിടെ ഫസ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇത് അവരുടെ റേഷ്യോസ് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ടു ഫൈവ് ഇതാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഒരുപോലെ ആക്കണം നമുക്ക് കാരണം രണ്ടും വൈറ്റാണ് ആ രണ്ട് വൈറ്റും ഒരുപോലെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഈ ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വൈറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഫൈവ് ആണല്ലോ അത് നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടെൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടെൻ ആണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അവരുടെ ബീഡ്സിനെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ മൂന്ന് നിറത്തിലുള്ള മുത്തുകളുടെയും എണ്ണം തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അംശബന്ധം മൂന്ന് ആ ഒരു ബീഡ്സും തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ബ്ലാക്ക് ഈസ് ടു വൈറ്റ് കറുപ്പ് ഈസ് ടു വെള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ബി ബൈ ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ വൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോയിൽ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഒരേ നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ടൂവിനെ നമ്മൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഒപ്പം മാത്രം ഇൻഡു ചെയ്താൽ പറ്റില്ല മൂന്നിൻ്റെ ഒപ്പം ഇൻഡു ചെയ്യണം അവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഒരാൾക്കൊപ്പം മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളെ ഇൻഡു ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല രണ്ടാൾക്കും കൊടുക്കും രണ്ടാൾ എന്നല്ല എത്ര പേരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ കിട്ടി അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റേഷ്യോയിൽ എഴുതി സിക്സ് ഈസ് ടു ടെൻ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യൂ ഈസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ അല്ല ഇവിടെ ത്രീ ആണ് വരിക കേട്ടോ അവിടെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ത്രീ എന്ന് എഴുതുക ഡബ്ല്യൂ ഈസ് ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ എഴുതാണ് ഡബ്ല്യൂ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ അതിന് രണ്ടാളെ കൊണ്ട് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്തായി ടെൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ റേഷ്യോ എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവസാനം ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാം ബ്ലാക്ക് ഈസ് ടു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം എന്താ ബ്ലാക്ക് ഈസ് ടു വൈറ്റ് ഈസ് ടു റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പം സിക്സ് ഈസ് ടു വൈറ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ഇവിടെയും ടെൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ടെൻ ആയി ടെൻ ഈസ് ടു റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സിക്സും ടെന്നും ടൂവിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോവില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ ടെന്നും ഫിഫ്റ്റീനും ഫൈവിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് പോവില്ല അപ്പോൾ മൂന്നും ഒരു ടേബിളിൽ പോവാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കറുപ്പ് ഈസ് ടു വെളുപ്പ് ഈസ് ടു ചുവപ്പ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക എന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഇതാ ഇവിടുത്തെ പത്തും ഇവിടുത്തെ പത്തും ഇപ്പോൾ സെയിം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നുവല്ലോ അതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരേ നമ്പർ ഇതാ
എൽ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് വീതി എച്ച് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം ഫൈവ് എക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതാൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈ എൽ ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ എഴുതി അത് എത്രയാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വോളിയം വ്യാപ്തം അത് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഓക്കെ ഇനി ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ഇത് മൂന്ന് നമ്പറും നമ്മളവിടെ കൊടുത്തു ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വന്നു ഈ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു നമുക്കറിയാം സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ തേർട്ടി എക്സ് ക്യൂബ് വന്നു എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ക്യൂബ് വന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു എക്സും കൂടി വന്നപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ത്രീ മുകളിൽ എഴുതണേനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മുപ്പത് എക്സ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് നമ്മൾ എക്സ് ക്യൂബിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്താം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹരിക്കണം മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ചെയ്യാം ഇനി എക്സിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തുന്നു ഈ ക്യൂബിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പർ മൂന്ന് വട്ടം ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം എക്സ് എത്രയാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എക്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മതി ഈ ത്രീ എക്സിലും ടു എക്സിലും ഫൈവ് എക്സിലും ഒക്കെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ എൽ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ഉയരം ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഒരു വട്ടം നമ്മൾ നോക്കിയുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക കേട്ടോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം അതുപോലെ എല്ലാ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെയും മോഡലുകളൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് 